Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, now we are class. La marketing started. Did you know? La marketing. Now we are in the chapter. Okay, <laughs> marketing producer consumer user Service taken. Okay, Yes, ma'am. Okay. Now, we will continue. 
മിസ് മാർത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ഒന്നും കൂടി പറയുവാ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതൊന്നും വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയല്ലേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടേതായ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യകതകളുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ പ്രൈസ് നടത്തേണ്ടത് അതുപോലെ എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു റിസർച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് വഴി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസറുകൾ കിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആൻസറുകൾ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചില് വാട്ട് ഡു കസ്റ്റമേഴ്സ് വാണ്ട് അല്ലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നറിയണം വേണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ വിപണിയിൽ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് എന്താണ് ആ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കണം രണ്ടാമതാണ് വാട്ട് പ്രൈസ് ഈസ് ഹി റെഡി ടു പേ അല്ലെ എത്ര എന്താണ് എന്ത് വില കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ മാത്രം പോരാ അവർ എന്ത് വില കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒത്തിരി വില കൂടിയ പൈസ പ്രൈസ് കൂട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്ര രൂപ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇറക്കിയാൽ എത്ര രൂപ അവർക്ക് മുടക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ എന്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോവാ അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന നല്ല സാധനം ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആ വരുന്ന ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ എന്ത് വില അവരതിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം റിസർച്ചിലൂടെ കണ്ടെത്തണം മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് വേർ ആൻ വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇനി എവിടെ എപ്പോഴാണ് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത് വേർ ആൻ വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് എവിടെ എപ്പോഴാണ് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഓരോരോ ഏരിയ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഓരോരോ പ്രൊഡക്ടിനായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് കൂടുക അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്ടിന് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആവശ്യകത കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിഗിൻ ബിഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നു എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിഗിൻ ബിഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ കം അബൌട്ട് ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉൽപാദനം പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഉൽപാദനം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ സെയിൽസ് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആരെങ്കിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് അതിനുള്ള അല്ലെ എന്താണ് കമ്മിങ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അവർ ഇറക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആളുകളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്
ഇത്രയും പറഞ്ഞു തരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് കസ്റ്റമറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉൽപ്പന്നത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തിലേക്ക് അവസാനിക്കും ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് പരാജയപ്പെടാറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അതേസമയം അത് കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റഡ് ആണ് എന്താണ് ഉപഭോക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നല്ല രീതിയിൽ വിജയകരമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വിപണിയിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനാണ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് മാർക്കറ്റ് റിസേർച്ചില് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ എന്ത് വില കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ എവിടെ എപ്പോഴാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം എന്താണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആവരുത് മറിച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കണം ഇനി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആ ബിസിനസിന്റെ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണോ കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റഡ് ആണോ എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അത് കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ഒരു ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാം പരാജയത്തിലേക്ക് പരാജയത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ആണോ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ക്ലിയർ ആണോ പോയിൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ ഓക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക എഫക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് begins with the customers എപ്പോഴും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നാണ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആരിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വൺസ് ദ ടാർഗറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സോറി കേട്ടോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൺസ്യൂമേഴ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വൺസ് ദ ടാർഗറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ദർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട്സ് ദ ടാർഗറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്താണോ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ടാർഗറ്റ് വിഭാഗം ഇപ്പൊ ഏതൊരു കൺസ്യൂമേഴ്സിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട്
കൂടുതലും താല്പര്യപ്പെടുന്നവരെ ഏത് വിഭാഗക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യകതകളെ വിലയിരുത്തുകയും അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള രീതിയിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആരാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം അവരുടെ ആവശ്യകതകൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം തന്ത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആവിഷ്കരിക്കണം അതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് പ്രൊമോഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് പ്രൊമോഷൻ അതിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉൽപ്പന്നം അല്ലെ ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്തൊക്കെയാണ് അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കസ്റ്റമറിന്റെ അല്ലെ കസ്റ്റമറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംതൃപ്തി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയും നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് ചിലപ്പോ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ കച്ചവട വസ്തുക്കളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ആയിരിക്കാം സേവനമായിരിക്കാം അപ്പോ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവരുടെ സംതൃപ്തി അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എന്താണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന നടത്താനായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം അപ്പൊ ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ എന്താണ് പ്രൈസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നാം കൊടുക്കുന്ന വിലയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വില അവർ ഈടാക്കും അല്ലെ ആ ഒരു വിലയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം അതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വിലയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ് ഏതാണ് എന്താണ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അല്ലെ അതെന്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് കസ്റ്റമർ എവിടെയാണോ അവരുടെ സ്ഥലമാവാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ എവിടെയാണോ നടക്കുന്നത് ആ സ്ഥലവും എന്താണ് പ്ലേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കസ്റ്റമർ എവിടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണോ സെയിൽ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് പ്ലേസിൽ വരുന്നത് ദൻ പ്രൊമോഷൻ എന്താണ് പ്രൊമോഷൻ പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിപണിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണം നടത്തും അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്ന ആര് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ടി ലിങ്ക് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനവും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പ്രൊമോഷനിലൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ ഏതാ വരുന്ന ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് പ്ലേസ് വരുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ഈ നാലെണ്ണത്തിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ പ്രൊഡക്ട് ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗവും ഒരു നാലെണ്ണം അതായത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയില് നാല് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്
പിന്നെന്താ പ്രൊമോഷൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ പ്രൊമോഷണൽ പ്രൈസിങ് സോറി പ്രൈസിന്റെ അല്ല പ്ലേസിന്റെ ആണ് കേട്ടോ പ്ലേസിന്റെ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ പ്ലേസ് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്ഥലമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാറൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് സോറി നമ്മൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സ്ഥലവും തമ്മില് എന്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് പഠിച്ചാലും മതി ഇപ്പൊ നാലെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാല് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കാണാതെ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ കൂടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നാലെണ്ണവും എന്താണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കീഴിൽ വരുന്ന നാല് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലേസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു പ്രൊമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഈ നാലെണ്ണവും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നാല് പേരുകൾ ആ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണോ ഉൾപ്പെടാത്തത് അപ്പൊ ആ നാല് പേരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ദ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഈ നാല് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി പ്രൊമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഈ നാല് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഒരു മിക്സിംഗ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ദ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഒന്ന് അടങ്ങി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ദ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ദ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പൊ ആ മിക്സിംഗ് ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ മിക്സിംഗ് ആണ് ഈ നാല് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിന്റെയും മിക്സിങ്ങിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ദ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് മാറിപ്പോവില്ലല്ലോ മിക്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഓൾറെഡി അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി എന്താന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഫോർ എ സക്സസ്ഫുൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഫോർ ദ കണ്ടോൺമെന്റ് ഓഫ് ചൂസൺ കൺസ്യൂമർ സെഗ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഇനി എന്താണ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ദ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജീസ് നാല് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിന്റെയും മിക്സിംഗ് അല്ലെ ഒരു മിശ്രണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ സക്സസ്ഫുൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഒരു വിജയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയും ആൻഡ് ഫോർ ദ കണ്ടൻമെന്റ് ഓഫ് ദ ചൂസൺ കൺസ്യൂമർ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് കണ്ടൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംതൃപ്തിക്കുള്ള അല്ലെ അപ്പൊ ആരുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഫോർ ദ ചൂസൺ കൺസ്യൂമർ ആ ഒരു ഉപഭോക്തൃ വിഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപഭോക്തൃ വിഭാഗത്തിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തി അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ സംതൃപ്തി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാല് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയെയും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വിജയകരമായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആ
നെക്സ്റ്റ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ നാല് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് 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 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമാണ് ഏതൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ തന്ത്രങ്ങളും അതിന്റേതായ അതിനകത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് തന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യം അപ്പൊ ഇതിലാദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളിൽ എടുക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് അണിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഉപഭോക്താവിനെക്ടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ആ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം കൺസ്യൂമർ അല്ലെ ആ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഉപഭോഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ത് ചെയ്യുക ശരിയായ രീതിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഫറിംഗ് ദ റൈറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ദ റൈറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ശരിയായ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ശരിയായ കച്ചവട വസ്തുക്കളും സേവനങ്ങളും ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി വേണം അല്ലെ ഗുണമേന്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം പാക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡിസൈനിങ് കൊടുക്കണം അല്ലെ അതുപോലെ ബ്രാൻഡ് നെയിമുകൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും അവരുടേതായ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഒരു സോപ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ കടക്കാർ നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു സോപ്പ് എടുത്ത് തരവ് ചെയ്യട്ടെ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും പല പേരുകളും ഒന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയൂ അല്ലെ അതിൽ ഏത് സാധനം ഏത് ഐറ്റം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന് അവരുടേതായ ബ്രാഞ്ച് നെയിം ഉണ്ട് പേരുണ്ട് അല്ലെ ആ റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വിപണിയിലേക്ക് എത്തും എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തണം അതുപോലെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വികസനങ്ങളും നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എയിം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇനി ആ ഒരു എയിം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്തൊക്കെയാ വരുന്നേ ഈസ് ടു ഇവോൾവ് പ്രൊഡക്ട്സ് ദാറ്റ് വിൽ മീറ്റ് ബയേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇനി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രധാന എയിം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു ഇവോൾവ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് വിൽ മീറ്റ് ബയേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് ആ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അപ്പൊ പ്രൊ
ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഫറിംഗ് ദ റൈറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ശരിയായ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഓഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രധാനമായി വരുന്ന കാര്യം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജി മുതൽ ലാസ്റ്റത്തെ ബയ്യേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വരെയും അതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കണം ഗുണമേന്മ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗുണമേന്മ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ അത് പാക്കേജിംഗ് നടത്തണം അല്ലെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ ഡിസൈനിങ് കൊടുക്കണം ബ്രാൻഡ് നെയിമുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം റിസർച്ചുകൾ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രധാന എയിം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു ഇവോൾവ് പ്രൊഡക്ട്സ് എങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വികസിപ്പിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത് വിൽ മീറ്റ് ബൈയേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെ അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടോ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് to end users ആ ഒരു സെന്റൻസ് അങ്ങ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ആദ്യമായി ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പ്ലേസ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം രണ്ട് പേരുകളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ മാറിപ്പോവാതെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്ക ഇനി ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ടു എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ആരാണ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് അന്തിമ ഉപഭോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അവസാനം അത് ആരിലേക്ക് തന്നെ ആരിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് കൺസ്യൂമറിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തിമ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ടു ദ എൻഡ് യൂസർ അപ്പൊ എൻഡ് യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് എൻഡ് യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്താണ് ഡിസിഷൻസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെ വിതരണം ചരക്കുകളുടെ വിതരണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ
ഭാഗത്ത് ഇവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ശരിയായ ഉപയോഗ വസ്തുക്കൾ ശരിയായ സമയത്തും ശരിയായ സ്ഥലത്തും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസ് എന്താണ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ആക്ഷൻസോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തുമാവാം അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ആണ് നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന്റെ ഉപയോഗത്തിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒക്കെ നമ്മളിലേക്ക് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു കർഷകന്റെ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു നോക്കി അവര് കൃഷി ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ അവരാരാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് ആ ഒരു കൃഷി ചെയ്ത ഇപ്പൊ ഒരു പച്ചക്കറി ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരിലൂടെ ഒക്കെ ആവാം ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങിക്കാം അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യാം നേരിട്ട് അവർക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വിൽക്കാം അല്ലെങ്കിലോ ഏജൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നവര് റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നവര് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എത്താം അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയേറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് മെത്തോളോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ടു എൻഡ് യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തിമ ഉപഭോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഉള്ളില് ഏത് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കച്ചവട സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആളുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ ഭൗതികപരമായിട്ട് അത് നമ്മുടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനവും ഇതിനുള്ളിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തീരുമാനം അവർക്ക് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് എങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഇത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇരുന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ശരിയായ വസ്തുക്കൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ശരിയായ സമയത്ത് എത്തിച്ചു നൽകുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താ സെലക്ഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനല് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് വരെ അവരവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരിലൂടെ നമുക്ക് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാം അപ്പൊ ചിലപ്പോ അതൊരു ഇന്റർമീഡിയേറ്റർ ആവാം ചിലപ്പോ എന്താണ് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമുക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു പലചരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആവാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കടക്കാരിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ ആ സാധനം വാങ്ങുന്നത് അതേ സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കർഷകരെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് വേണം നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ചാനൽ വേണം മാർക്കറ്റി
ഇനി എന്താണ് പ്രൊമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ഇതൊക്കെ കുറെ പോയിന്റ്സ് വെച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പ്രൊമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ ആ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അത് ആളുകളെ കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്താണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ യുവർ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്താണ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ എന്നാ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വാധീനിക്കുക അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാവാം അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് മോർ ലീഡ്സ് കൂടുതൽ സെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാവാം ആ ബൂസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇടപെടൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഈ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ഈ പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് എ പ്ലാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ഷനബിൾ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ അബൌട്ട് യുവർ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്താണ് അല്ലെ നാം നടത്തുന്ന ആ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് അതിൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻസ് കൊടുക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സോ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് വഴിയോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അറിയപ്പെടുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ ആളുകളെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കണം അല്ലെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ സ്വാധീനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് മോർ ലീഡ്സ് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ സെയിലും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ആൻഡ് ബൂസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ എൻഗേജ്മെന്റ് കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിക്കും ഇടപെടലുകൾ വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മീഡിയാസിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻസ് കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ പ്രൊമോഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്താണോ അത് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അവരെ അതിൽ സ്വാധീനിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങും അതിലൂടെ നമ്മുടെ എന്താണ് സെയിൽസ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഇടപെടൽ വളർത്താനും അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ പ്രൊമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ടോ എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൈസിംഗ് അല്ലെ വില നിർണയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പറയുന്നത് നോക്കി ഡീൽസ് വിത്ത് മോഡ്സ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് പ്രൈസസ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ബോത്ത് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ഇവിടെ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്താ പറയുന്നേ ഡീൽസ് വിത്ത് മോഡ്സ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പറയുന്നത് which should be both justifiable endana justifiable nyayamayoru vilaya irikkanam alle ottiri vilaya nu kootti kittala nadigil vaangikyo illa appo nyayamayittulla oru vilaya irikkanam adu pole thane and competitive and bring in profit competitive alle marsaraadishthitamayittulla appo nammade aa oru marketing field il idinode anubandhichulla mattendengilum products galakke undavum alle appo adumaayi taaradhamum cheyumbo oru marsaraadishthitama ഒരു വിലയും ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയും ആയിരിക്കണം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ബ്രിങ്ങിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി കൊടുക്കുന്ന വില എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോവാനും പാടില്ല നമുക്ക് ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ ലാഭം കൊണ്ടുവരുന്ന രീ
ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രൊഡക്ട്സുകൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു മത്സരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മത്സരി മത്സരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയായിരിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് ലാഭം കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൈസ് കൂടി ആയിരിക്കണം ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് നാല് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു പോവാം കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നിങ്ങളൊന്ന് മൈൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ വെച്ച് ചിന്തിക്കും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ അതെങ്ങനെ നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതെങ്ങനെ എത്തിക്കണം അതുപോലെ അതിനുള്ളിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഗുണമേന്മ നോക്കണം ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് പാക്ക് ചെയ്യണം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ അത് ബ്രാൻഡ് നെയിമുകൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ചുകൾ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കണം അപ്പൊ ഇതിലൂടെ എല്ലാത്തിലൂടെയും കടന്നു പോയാലാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ആരാണോ ആരാണോ നമ്മുടെ ഐറ്റം വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ആ ബയ്യറിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ സാധനം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അല്ലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ിലോട്ട് എത്തിക്കണം അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രം പോലെയോ അത് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളിലൂടെ അത് അവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഉപഭോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഐറ്റംസ് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനം ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിക്കാം ഇനി മറ്റാരെന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിലപ്പോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ നിൽക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർ വഴിയിൽ എത്തിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് എത്തിക്കണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഏത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ശരിയായ സമയത്തും ശരിയായ സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ശരിയായ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും കംപ്ലയിന്റ്സ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ശരിയായ സ്ഥലത്തും ശരിയായ സമയത്തും ശരിയായ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതുകൂടി ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അത് ആളുകളിലേക്ക് അറിയിക്കണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രൊഡക്റ
ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മത്സരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓഫറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് ഭയങ്കര വിലയാണല്ലോ എന്ന് പറയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ന്യായമായ ഒരു വില സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്നാൽ ഈ ഉള്ള റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലാഭം കിട്ടുകയും വേണം അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയും വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലാഭം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആണോ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി പ്ലേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട് സ്ട്രാറ്റജി നാല് സ്ട്രാറ്റജീസും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് റീഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഓൾഡ് വൺ ഇനി ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു നമ്മളിപ്പോ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സേവനമാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴയവ അല്ലെ പഴയത് എന്ത് ചെയ്യണം പുനർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊക്ക കോളയുടെ കേസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ചില ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഇപ്പൊ അവരത് എന്ത് ചെയ്തു പുനർ രൂപകരണം ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ബോട്ടിലുകൾ തന്നെ മാറ്റി ബോട്ടിലിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റുകയും അതിന്റെ ഡിസൈനിങ് മാറ്റി അതിലുള്ള കണ്ടന്റ് മാറ്റി അല്ലെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി അങ്ങനെയുള്ള പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെയും ആ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിപണിയിലേക്ക് ലോൺ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൾഡ് വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നു പുനർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ പറയുന്നേ ഐഡിയ ബോൺ ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളൊരു ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ അത് അല്ലാതെണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് വാങ്ങാം അപ്പൊ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടിരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലേക്ക് ജനിച്ച എന്താണ് ഈ ബോൺ ഐഡിയ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ച ആശയങ്ങൾ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ആശയം ആദ്യം ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയം ചിലപ്പോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് വന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടിരുന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു
നോക്കി ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് മീറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് കമ്പനി ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അല്ലെ ആശയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ആ ആശയം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് കമ്പനി ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ണോ അതുപോലെ പ്രോമിസ് ഗുഡ് സെയിൽസ് ശരിയായ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സെയിൽസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവയാണോ എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ എപ്പോഴും ഒരു ആശയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കുറെ ചെക്കിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ചിലപ്പോ എന്താവില്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു പോകില്ല മറിച്ച് ആ ഒരു ആശയം ജനറേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നിൽ വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ ഈ ഒരു ഐഡിയ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുമോ അത് നമ്മുടെ കമ്പനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലക്ഷ്യങ്ങളെ കൂടി മീറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കൂടി നിറവേറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണോ അതുപോലെ പ്രോമിസ് ഗുഡ് സെയിൽസ് നല്ല സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സെയിൽസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ഇത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേക്കിംഗ് ടു കൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഗണനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഐഡിയ നല്ലതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് യൂസിംഗ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആസ് ഫീച്ചർ ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുത്തു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ യൂസിംഗ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ഓരോ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ ആ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറെ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റില് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വഴി നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡബിൾ ആണോ അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ക്ലിയർ ആവും ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ഗുണമേന്മയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സർവീസ് ആവാം അപ്പൊ സർവീസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവനമാണെങ്കിലും നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇനി നമ്മളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ അപ്പൊ അതെല്ലാം അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഐഡിയ ആണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബേസിക് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ പേഴ്സണൽസ് അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാർ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ആ കമ്പനി സ്റ്റേബിലിറ്റി എന്താണ് കമ്പനിയുടെ കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നത് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെക്ക്
കാര്യങ്ങളോ ആ എഴുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി വരകളിലേക്ക് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമല്ലോ അതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ സെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അത് സെയിൽ ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി രണ്ടാമത് ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റില് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഐഡിയ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആശയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ആശയമായിരിക്കാം അപ്പൊ ഐഡിയ ആദ്യം വികസിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ ചെയ്യുക അത് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സെയിൽസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിറവേറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അതിന് ആദ്യം പ്രാധാന്യം നടത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ അത് ഐഡിയാസിനനുസരിച്ച് ശരിയായ ഒരു ഡെസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന പ്രധാന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നല്ല രീതിയിൽ ആ സർവീസ് നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളും ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ ആ കമ്പനി നല്ല കഴിവുള്ള കമ്പനിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അത് സെയിൽ ചെയ്യാനും ഉണ്ടാക്കാനും സെയിൽ ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭ്യമാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് അന്ന് തന്നെ അന്നന്ന് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോവും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വായിച്ചിട്ട് വരിക ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലാസ് താങ്ക് യു